হ্যালো বন্ধুরা এডু লেকচার বিডির আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকেও আমরা সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্সের শেষের দিকের টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা একটা ডায়োড কিভাবে রেকটিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম সেটার যেই ভিডিওগুলো সেই এই ওই ভিডিওগুলোর লিংক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো বিকজ ওটা দেখা ছাড়া তোমরা এগুলো তেমন একটা বুঝবে না সো আগের যে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নেওয়া উচিত আর যদি দেখে থাকো তাহলে তো এটা দেখলে তোমরা বুঝবা অ্যান্ড আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের এই চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে ফিজিক্সের তারপর হচ্ছে যে ম্যাথের দেওয়া আছে ইন্টারমিডিয়েট তোমরা যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য খুবই খুবই কাজে আসবে তোমরা চ্যানেলে দেখতে পারো ভিডিওগুলো আর তোমরা যারা আমাদের এই চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা তোমার বন্ধুদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করবা আমি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেই এবং আসলে অনেক কষ্ট হয় ভিডিওগুলো বানাইতে বাট তোমরা যদি শেয়ার না করো বা তোমার সবাই যদি না দেখে তাহলে এইগুলো কিন্তু আমার কষ্টটা কিন্তু বৃথে যাচ্ছে ঠিক আছে সো এটা সবাই দেখা উচিত এবং বেশি বেশি যদি ভিউ হয় তাহলে আমি আরও বেশি বেশি তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসবো যাতে তোমাদের সবার উপকারে আসে তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি সেমি কন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আলোচনা করতে আজকে আমরা মূলত দেখাবো ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটা তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের উচ্চতার দক্ষতায় বা প্রয়োগে আসবে একদম যদি এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন করে তাহলে ওটা আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি যে ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটা তো আমরা ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটা দেখাবো তার আগে আমরা ট্রানজিস্টরের বেসিক আইডিয়াগুলো নিয়ে নেই অ্যান্ড তারপরে আমরা চলে যাব ট্রানজিস্টরের ট্রানজিস্টরের ব্যবহার নিয়ে তো আমরা পি এন জাংশন সম্পর্কে পড়েছিলাম তো যখন একটা পি টাইপ এবং একটা এন টাইপ বস্তুকে মিশিয়ে দেওয়া হয় তখন তা সেখানে একটা পি এন জংশন তৈরি হয় বা পি এন জং জাংশন যেটাই বলো এবং সেখানে একটা আমরা যে দেখেছিলাম যে ব্যারিয়ার পটেন্সিয়াল তৈরি হয় যেটাকে আমরা বলেছিলাম ডিপ্লেশন লেয়ার ঠিক আছে বা বিভেদ প্রাচীরও বলেছিলাম আমরা তো তাহলে এটা একটা বিভেদ প্রাচীর এবং এটা হচ্ছে একটা পি এন জংশন এখন খেয়াল করো আমরা যদি এরকম আরো একটা পিএন জংশন নেই এবং সেটাকে যদি জাস্ট আমি উল্টো করে লিখি সাপোজ আমি সেটাকে এদিকে অ্যান্ড লিখতেছি আর এদিকে পি লিখতেছি ঠিক আছে অ্যান্ড এটাকেও আমি আর একটু সুন্দর করে লিখি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি এটাকে লিখলাম এটা হচ্ছে পিএন ঠিক আছে তাহলে এটা পিএন জংশন এটাও পিএন জংশন ঠিক আছে তো আমি যদি এখন এই দুইটাকে জোড়া লাগাই দেই মানে হচ্ছে যে দুইটাকে যদি এভাবে এনে টেনে এনে যদি দুইটাকে একসাথে জোড়া লাগাই দেই তাহলে কি হবে দেখো তাহলে দেখো এই যে এন এন মিশে যাচ্ছে ঠিক আছে এন এন মিশে যাচ্ছে এখন এটা পুরোটাই এন বিকজ এন প্লাস এন ইকুয়াল টু এন অ্যান্ড এটা হচ্ছে পি ঠিক আছে তার মানে আমার এটা এখন হচ্ছে কীরকম যে এটা হচ্ছে পি তারপরে এটা হচ্ছে এন অ্যান্ড এটা হচ্ছে পি পি এন পি এবং এখানে দেখো বেসটা আমি একটু চিকন করে লিখছি আসলে যেটা এই মাঝখানেটাকে বেস বলে বেসটাকে একটু চিকন করে ডিজাইন করা হয় মানে একটু পাতলা রাখা হয় অর্থাৎ যখন দুইটা পি এন জংশনকে জোড়া লাগানো হয় তখন আগে থেকেই যদি পি এন পি এটা হচ্ছে পি এন পি যদি পি এন পি তৈরি করা হয় তাহলে পিটাকে বড় রাখা হয় এনটাকে ছোটো রাখা হয় এবং এখানেও এনটাকে ছোটো রাখা হয় পিটাকে বড় রাখা হয় তাহলে এখন দেখো এই যে চিকন চিকন যে এন আছে নেগেটিভ পার্ট অর্থাৎ এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালের যে পার্ট সেই পার্টটা যদি আমরা জোড়া লাগাই দেয় তাহলে মাঝখানে দুইটা এন পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মাঝখানে টোটালি আলটিমেটলি এন আসতেছে এবং সেই এনটা কী হবে ছোটো হবে তো ট্রানজিস্টরের বেসটাকে সবসময় ছোট করে ডিজাইন করা হয় এটা একটু মনে রাখবে এটার কারণ আছে কারণটা আমি পরে যদি মনে থাকে তাহলে ব্যাখ্যা করব আপাতত এটা দরকার নেই আমাদের তো পিএনপি ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা পিএনপি ট্রানজিস্টর যখন দুইটা পিএন জংশনকে মিশিয়ে দেওয়া হয় এভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয় তখন যেটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় ট্রানজিস্টর এটার নাম হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টর যেখানে মাঝখানেটা সবসময় বেশ এবং এই দুইটার যে কোনো একটাকে তুমি কালেক্টর এবং ইমিটার বলতে পারবা সাপোজ এটাকে যদি আমরা ইমিটার বলি ইমিটার বাংলায় বলে হচ্ছে নিঃসারক এবং এটাকে আমরা বলি কালেক্টর বাংলায় বলে সংগ্রাহক ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কালেক্টর এটা হচ্ছে ইমিঠা ইমিঠা কালেক্টা অ্যান্ড বেইস ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে বেইস এখন আমরা ঠিক একই কাজ আরও অন্যভাবে করতে পারি একই কাজ অন্য তোমরা একটু খাতায় নোট ডাউন করে ফেলবা বিকজ খাতায় নোট ডাউন না করলে কিন্তু পুরোপুরি বুঝবে না লাস্ট পর্যন্ত তোমরা বুঝবে না আমি এক ভিডিওতে পুরোটা আলোচনা করব ভিডিও একটু বড় হবে ঠিক আছে সো আমরা চলে যাচ্ছি এখন অন্যটা দেখতে যেমন আমি যদি এদিকে যদি ছোট করে পি
এখন হচ্ছে মাঝখানে পি এবং দুপাশে এন এন তাহলে এখন যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে এন পি এন ট্রানজিস্টর যেটা এটা হচ্ছে বেস এটাকে তুমি ইমিটার ধরতে পারো এন্ড এটাকে কালেক্টর ধরতে পারো ঠিক আছে সো কালেক্টর বেস এন্ড ইমিট হ দেন আমরা এগুলোকে তো এভাবে ব্লক আকারে লিখছি আমি বাট এগুলোকে চিনার জন্য একটা সংকেত আকারে লিখা হয় সিম্বল আকারে লিখা হয় আমাদেরকে সিম্বলটা শিখতে হবে সিম্বলটা হচ্ছে যে এই দুইটাই হচ্ছে আসলে সিম্বল যার এগুলো হচ্ছে ট্রানজিস্টরের সিম্বল তুমি কোথাও যদি বইতে এরকম কিছু দেখো বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ট্রানজিস্টর এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এখানে কোনটা পি এন পি এন আর কোনটা পি এন পি ঠিক আছে তাহলে ট্রানজিস্টর আমরা দুই রকম পাইলাম একটা হচ্ছে যে এন পি এন আর একটা ছিল পি এন পি তো দেখো আমি এখানে এই সিম্বলটাকে ব্যাখ্যা করব এটা ব্যাখ্যা করলে তোমরা মোটামুটি বুঝে যাবা যে আসলে কীভাবে চিনতে হয় তো ট্রানজিস্টরের এই যে এই যে এই দিক থেকে যেই সার্কেলের ভিতরে যেই একটা হাত ঢুকছে সেটাকে বলা হয় বেস এবং দুদিক থেকে যে দুটা হাত বের হয়েছে সেগুলোকে একটাকে মিটার একটাকে কালেক্টর বলে যদি এই ভেতরে যদি একটা তীর চিহ্ন বাইরের দিকে থাকে ভালো করে খেয়াল করে একটা তীর চিহ্ন আমি বাইরের দিকে দিয়ে দিছি তাহলে ওটাকে ইমিটার ধরতে হয় ওটাকে ধরতে হয় ইমিটার অথবা ভেতর দিকে থাকতে পারে টিক চিহ্ন যে এখানে আছে সে সেটাই হচ্ছে মিটার টিক চিহ্ন যেটা আছে সেটাই এই মিটার এখন এই টিক টিক চিহ্ন যেটা এই যে এরকম যে চিহ্নটা সেটা যদি বাইরের দিকে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এন পি এন ট্রানজিস্টর এবং এই চিহ্নটা যদি ভেতরের দিকে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে পি এন পি ট্রানজিস্টর তাহলে একটু ভালো করে মনে রাখবা যদি চিহ্নটা ভেতরের দিকে হয় টিক চিহ্নটা টিক চিহ্ন যদি এভাবে ভেতর দিকে হয় তাহলে পি এন পি আর যদি বাইরের দিকে হয় তাহলে এন পি এন এবং এই টিক চিহ্নটা অলওয়াইজ ইমিটার আর মাঝখানে যেটা হচ্ছে বেস তার ওলা আরেকজন বাকি আছে সেটা হচ্ছে কালেক্টর কালেক্টর হচ্ছে এটা তাহলে আমরা এখন ট্রানজিস্টরের সিম্বলও চিনে গেলাম এবং কোনটা এন পি এন এবং কোনটা পি এন পি ট্রানজিস্টর সেটাও চিনে গেলাম আমাদের এগুলো কিন্তু এম সি কিউতে পরীক্ষা আসতে পারে তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করো খাতায় নোট ডাউন করে ফেলো ঠিক আছে তো আমরা এটা মুছে দিচ্ছি এবং আমরা চলে যাচ্ছি যে এই ট্রানজিস্টরগুলোকে ট্রানজিস্টরের মধ্যে যখন বায়াসিং করা হয় বায়াসিং মানে হচ্ছে ট্রানজিস্টরকে কাজে লাগানোর জন্য ট্রানজিস্টরকে কাজে লাগানোর জন্য বায়াসিং করতে হয় কাজে লাগানো কি কাজে লাগানো মানে হচ্ছে আমি অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি সুইচ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি ট্রানজিস্টরকে তো ওই সময় ট্রানজিস্টরকে বায়াসিং করতে হয় বায়াসিং মানে হচ্ছে ব্যাটারি দিতে হয় মানে হচ্ছে বেস এবং ইমিটারের মাঝখানে তারপর হচ্ছে কালেক্টর এবং ইমিটারের মাঝখানে কিছু দুটা ব্যাটারি দিতে হয় ঠিক আছে ট্রানজিস্টরটাকে চালু করার জন্য তো চালু করার জন্য যে ব্যাটারি দিতে হয় সেখানে তিন ধরনের কম্বিনেশন আছে এখানে দুইটা অলরেডি আমি দিয়ে দিছি একটা হচ্ছে কমন বেস কনফিগারেশন কমন বেস কনফিগারেশন মানে হচ্ছে যে বেস কমন থাকবে ঠিক আছে বেস কেমনে কমন আমি একটু বুঝে দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো তাহলে এই যে এখানে একটা ট্রানজিস্টর আছে এখন তোমরা বলো এই ট্রানজিস্টরটা কে এনপি আর না পিএনপি এটা অবশ্যই এন পি এন কারণ হচ্ছে আমাদের টিক চিহ্নটা বাইরের দিকে এই যে টিক চিহ্নটা বাইরের দিকে ঠিক আছে এবং এটা ছিল বেস এটা তাহলে ইমিটার এটা হচ্ছে বেস এবং এটা হচ্ছে কারেক্টর তো যদি সাধারণত ট্রানজিস্টরকে বায়াসিং করার সময় দুটা ব্যাটারি ব্যবহার করতে হয় যার একটা বেস এবং ইমিটারের মাঝখানে দিতে হয় আর একটা বেস এবং কালেক্টরের মাঝখানে দিতে হয় ভালো করে খেয়াল করো কীভাবে আমি বলতেছি তোমরা ঠিক হু হু এভাবে মনে রাখবা এবং এভাবে পরীক্ষা হলে দেখিয়ে দিলে জাস্ট একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাম্বার পেয়ে যাবা কোনো নাম্বার কাটার অপশনে এই চাপটা নাই এই চাপটারে যেভাবে লিখবা নাম্বার একদমই কোনো কাটার অপশন নাই কারণ তোমার হলে নাম্বার দিতে হবে স্যার বাদ্য তখন নাম্বার দিতে তাহলে আমাদের বেস এবং ইমিটারের মাঝখানে একটা ব্যাটারি থাকবে এবং বেস এবং কালেক্টরের মাঝখানে একটা ব্যাটারি থাকবে ব্যাটারি কীভাবে লাগাবো পজিটিভ লাগাবো না নেগেটিভ লাগাবো কি কোন দিকে কোনটা লাগাবো সেটা পরের বিষয় আগে তুমি এটা বুঝো যে বেস এবং কালেক্টরের মাঝখানে একটা থাকবে এবং বেস এবং ইমিটারের মাঝখানে একটা থাকবে তো কমন বেস কনফিগারেশন কি কমন বেস কনফিগারেশন হচ্ছে যে দুটো ব্যাটারি যেখানে থাকবে তার মাঝখানে বেস থাকবে এটা হচ্ছে কমন বেস দেখো এখানেও দুটো ব্যাটারির মাঝখানে হচ্ছে বেস আর কমন ইমিটার কি কমন ইমিটার হচ্ছে যে ইমিটারটা দুইটা ব্যাটারি ব্যাটারির মাঝখানে থাকবে এ দেখো দুইটা ব্যাটারির মাঝখানে ইমিটার ঠিক আছে এখানেও এখানেও এখন আমি এগুলোকে আর একটু ডিটেলস আলোচনা করব কমন বেসটাকে আর একটু যদি আমরা ডিটেলস আলোচনা করি তাহলে দেখো যদি ব্যাটারির ভালো করে খেয়াল করবা ব্যাটারির যদি পজিটিভ এই যে এটা যেহেতু ইমিটার বাড়ি বাইরের দিকে যেহেতু টিক চিহ্ন হয় ইমিটারের সো এটা হচ্ছে এন পি এন ট্রানজিস্টর এন পি এন তো মাঝখানে যেহেতু পি পি মানে হচ্ছে মাঝখানে বেস আছে সো এটা হচ্ছে যে পজিটিভ বেস হচ্ছে পজিটিভ দেখো পজিটিভের সাথে বেস পজিটিভের সাথে আমি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত লাগাইছি এবং ইমিটার হচ্ছে নেগেটিভ বিকজ এই যে এন পি এন ইমিটার থেক
এটা জাংশনটা সেটা ফরওয়ার্ড বাইসে আছে সো এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বাইস এবার খেয়াল করো এই যে এদিকের কালেক্টরটা কিসে আছে নেগেটিভে আছে বাট আমি কালেক্টরের নেগেটিভের সাথে কি লাগা দিয়েছি পজিটিভ ঠিক আছে তখন এই এই অংশটা অর্থাৎ বেস কালেক্টরের মধ্যে যে ব্যাটারিটা সেটা আছে রিভার্স বাই আছে তাহলে একটা ফরওয়ার্ড বাইস একটা রিভার্স বাইস এবং মাঝখানে যদি বেস থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় কমন বেস এটা এনপিএনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে এটা একটু মনে রাখো আর এটা হচ্ছে যে পিএনপি তাহলে পিএনপি হলে এই যে ব্যাটারিগুলো উল্টে যাবে ব্যাটারি কেন উল্টে হবে কারণ এখন পজিটিভের সাথে আমার এটা এইটাকে এইটাকে বেস ইমিটারকে সবসময় ফরওয়ার্ড বাইসে রাখার চেষ্টা করবে বেস ইমিটারকে ফরওয়ার্ড বাইসে রাখার চেষ্টা করতে হবে তো দেহ যেহেতু এখানে বেস হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভের সাথে ব্যাটারি নেগেটিভ লাগাবো আর ইমিটার যেহেতু পজিটিভ পজিটিভের সাথে পজিটিভ লাগাবো তাহলে বেস ইমিটার এখন আবারও ফরওয়ার্ড বাইস হয়ে গেল কারণ ইমিটারের সাথে আমি কি লাগাইছি পজিটিভ ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত ইমিটারের সাথে লাগাইছি দ্যাট মিন্স আমি পজিটিভের সাথে পজিটিভ লাগাইছি বিকজ এটা হচ্ছে শুরুতে ই হচ্ছে পজিটিভ বি হচ্ছে নেগেটিভ আবার সি হচ্ছে পজিটিভ তাহলে পজিটিভের সাথে পজিটিভ নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ যদি লাগায় সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়ার্স অ্যান্ড এটা হচ্ছে রিভার্স বায়ার্স আগের মতো বিকজ আমি পজিটিভের সাথে নেগেটিভ লাগাইছি ব্যাটারির তাহলে এটা হচ্ছে কমন বেস এখন একইভাবে যদি আমরা ইমিটারকে মাঝখানে রাখি তাহলে সেটাকে বলা হয় কমন ইমিটার এক্ষেত্রেও দেখো এটা হচ্ছে বেস এটা হচ্ছে ইমিটার অ্যান্ড এটা হচ্ছে কালেক্টর এখন এই বেস যেটা যেহেতু এটা এই ট্রানজিস্টর হবে এন পি এন আমরা আগে বলেছিলাম যদি এই তির চিহ্ন যদি বাইরের দিকে থাকে তাহলে সেটা এন পি এন এন পি এন মানে কি ইমিটার হচ্ছে নেগেটিভ বেস হচ্ছে পজিটিভ এবং কালেক্টরও নেগেটিভ তাহলে এই দেখো পজিটিভ বেসের সাথে আমি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত লাগাইছি এবং নেগেটিভ ইমিটারের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত লাগাইছি দ্যাট মিন্স এটাও পরওয়ার্ড বাইসে আছে এবং আবার এই কালেক্টর নেগেটিভ নেগেটিভের সাথে আমি লাগাইছি পজিটিভ পার্ট তাহলে এটা আছে রিভার্স বাই আছে একইভাবে তোমরা এটা একটু নিজ থেকে বের করে নিবা বিকজ এটা হচ্ছে পি এন পি এটার এটার মতো বাট জাস্ট এটা হচ্ছে কমন ইমিটারের মধ্যে তো আমি তারপরও দেখা দিচ্ছি তোমাদেরকে এ দেখো আমাদের বেস হচ্ছে নেগেটিভ কালেক্টর পজিটিভ ইমিটারও পজিটিভ তাহলে দেখো নেগেটিভের সাথে ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত আর এই পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত তাহলে এটাও ফরওয়ার্ড বায়াস অ্যান্ড এটা হচ্ছে রিভার্স বায়াস এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কমন ইমিটারের মধ্যে যেই ইনপুটটা ইনপুট দেওয়া হয় এই যে এই জায়গাটাতে বেসের মধ্যে ইনপুট দেওয়া হয় মানে আমি যদি কোনো এখানে যদি কোনো কারেন্ট বাড়তি কোনো কারেন্ট এই ব্যাটারিগুলো ছাড়াও বাড়তি কোনো কারেন্ট বা সিগন্যাল সাপোজ আমি একটা সিগন্যাল এখানে ইনপুট দিব ঠিক আছে মানে এসি কারেন্ট এখানে ইনপুট দিব তাহলে সেটা বেসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এবং এই যে আমি ইমিটার এবং কালেক্টরের মাঝখানে দেখো একটা রেজিস্টর রাখছি এটার কাজ হচ্ছে আউটপুট আকারে কাজ করা এখান থেকে আউটপুট ভোল্টেজ নিব আমি তাহলে এটা হচ্ছে আউটপুট তাহলে ইনপুট দিচ্ছি বেসের মধ্যে আউটপুট নিব কালেক্টর এবং ইমিটারের মাঝখান থেকে এখানেও একই রকম ইনপুট হবে বেসে আর এখান থেকে আউটপুট এখানেও আসলে একই রকম ছিল এটা আমি দিই নাই এখানে আমি যদি দেই তাহলে এটা হচ্ছে কালেক্টর সো এখানে একটা রেজিস্টর লাগা দিতে পারবো এখানেও একটা রেজিস্টর লাগা দিব তাহলে এটা হবে আবারও আউটপুট এটা হচ্ছে আউটপুট আর এটা হবে ইনপুট এই যে এখানে আমরা ইনপুট দিব এখানে একটা ইনপুট সিগন্যাল দিয়ে দিব ঠিক আছে মানে হচ্ছে যে এই এই ব্যাটারি এই ব্যাটারি দুইটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে আমি আবারও বলতে সেগুলো বায়াসিংয়ের জন্য মানে ট্রানজিস্টরকে চালু করার জন্য আর ট্রানজিস্টর কী কাজ করবে অ্যাম্প্লিফাই করবে বা সুইচ হিসেবে কাজ করবে সাধারণত অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ট্রানজিস্টরকে ব্যবহার করা হয় তো অ্যাম্প্লিফাই কাকে করবে আসলে কোনো একটা সিগন্যাল অ্যাম্প্লিফাই করবে কোনো একটা কারেন্টকে এসি কারেন্টকে জেনারেলি অ্যাম্প্লিফাই করে এই যেমন আমি এখন মাইক্রোফোনে কথা বলতেছি এই মাইক্রোফোন এই মাইক্রোফোনের কাজ হচ্ছে আমার ভয়েসকে অ্যাম্প্লিফাই করা এই ভয়েস হচ্ছে এক ধরনের সিগন্যাল আমি যে কথা বলতেছি এটা হচ্ছে এক ধরনের সিগন্যাল এই মাইক্রোফোন কী করবে আমার ভয়েসটাকে কালেক্ট করে অ্যাম্প্লিফাই করে তারপরে ক্যামেরাতে পাঠিয়ে দিবে ক্যামেরা অ্যাম্প্লিফাইড মানে বড় আকারের একটা ভয়েস সেভ করবে ম্যাম এবং সেটা তোমরা ভালোভাবে ভিডিওতে এখন শুনতেছ দ্যাট মিন্স আমি যখন কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে একটা সিগন্যাল এই সিগন্যালটাকে এই মাইক্রোফোন কি করতেছে এরকম মাইক্রোফোনের মধ্যে ট্রানজিস্টর লাগানো আছে ওই ট্রানজিস্টর কি করতেছে অ্যাম্প্লিফাই করতেছে এখন মাইক্রোফোনের মধ্যে যে ট্রানজিস্টরটা লাগানো আছে সেটা কীভাবে অ্যাম্প্লিফাই করতেছে মাইক্রোফোন কি করতেছে যে আগে আমার মাইক্রোফোনটা ক্যামেরাতে লাগানো আছে ক্যামেরাতে ব্যাটারি আছে আবার তো ক্যামেরার ব্যাটারি কী করতেছে যে এই কাজটা করতেছে অর্থাৎ অ্যাম্প্লিফায়ারকে ট্রিগার করতেছে বা বায়াস করতেছে 
আর আমি যে কথাটা বলতেছি আমার মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ইনপুট সিগন্যাল যেটা ট্রানজিস্টরের বেসের মধ্যে যাচ্ছে ঠিক আছে তো ট্রানজিস্টরের বেসের মধ্যে মানে হচ্ছে এই যে এখানে একটা ইনপুট সিগন্যাল দিতে হবে এই সিগন্যালটাকেই কি করবে এমপ্লিফাই করবে কে ট্রানজিস্টর এমপ্লিফাই করে এই যে এখানে দিবে আউটপুট আকারে এই যেমন এখানে এখানে যদি আমি একটা ইনপুট ইনপুট সিগন্যাল দিয়ে দেই ইনপুট সিগন্যাল এখানে যদি দিয়ে দেয় বেসের মধ্যে বেস এবং ইমিটারের মাঝখানে তখন এই সিগন্যালটাকে বড় আকারে এখানে আউটপুট আকারে আমাকে ট্রানজিস্টর প্রদান করবে সাধারণত আমরা যে কমন ইমিটার যে কনফিগারেশন বলতেছি এই কনফিগারেশনই আসলে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় মানে ট্রানজিস্টরকে যখন অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন কমন ইমিটার কনফিগারেশনটাকেই ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা কমন বেস বুঝলাম কমন ইমিটার বুঝলাম আর আমি একটু আগে যে কথাটা বলছি যে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ট্রানজিস্টর সেটা আমি সার্কিট আকারে বর্তনী আকারে একটু পরে আবার দেখা দিব তার আগে আমরা আরেকটা কনফিগারেশন রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কমন কালেক্টর আমরা এখন কমন কালেক্টর কনফিগারেশনটা দেখব তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখাবো কমন কালেক্টর কনফিগারেশন এবং ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটা দেখাবো অর্থাৎ বিবর্ধক হিসেবে কীভাবে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হয় সেটা দেখাবো এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের এক্সামে আসতে পারে তো আমি তার আগে আগে কমন কালেক্টরটা ব্যবহার করি একটু বলে দেই কমন কালেক্টর কি কমন কালেক্টর হচ্ছে যে কালেক্টরটা কমন থাকবে অর্থাৎ দুই ব্যাটারির মাঝখানে কে থাকবে কালেক্টর থাকবে যেটা আমি আগেই বলেছিলাম দেখো এই যে দুই ব্যাটারির মাঝখানে এখন কালেক্টর আর এটা হচ্ছে ইমিটার এই যে তীর চিহ্নটা যে দিকে সেটা হচ্ছে ইমিটার এবং এটা হচ্ছে এন পি এন কারণ তীর চিহ্ন বাইরের দিকে সো এটা হচ্ছে এন পি এন তাহলে এই যে বেস বেস অলওয়েজ পজিটিভ থাকবে এই যে পজিটিভের সাথে ব্যাটারি পজিটিভ লাগাই দিলাম এবং নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ তাহলে বেস কালেক্টর আছে ফরওয়ার্ড বাই আছে এবং এদিকে আছে রিভার্স বাই আছে আর এখানে ইনপুট দেওয়া হয় ঠিক আগের মতো বেসের মধ্যে ইনপুট দেওয়া হয় অলওয়েজ ইনপুট বেসে দিতে হয় এটা একটু মন রাখবা আর এখানে আউটপুট আর এদিক থেকে নেওয়া হয় না আউটপুট নেওয়া হয় এই কালেক্টর এবং ইমিটারের মাঝখানে একটা এক্সট্রা ওয়ার দিয়ে এখান থেকে ইনপুট নেওয়া হয় সরি আউটপুট নেওয়া হয় এই যে এই জায়গা থেকে আউটপুট নেওয়া হয় আউটপুট নেওয়ার সময় অনেক সময় এখানে একটা ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় এটার অন্য একটা কারণ আছে এটা তোমরা এখন বোঝার দরকার নাই জাস্ট এখানে ক্যাপাসিটর এঁকে দিবা তোমরা তাহলে হচ্ছে আর এটা হচ্ছে যে কিসের জন্য এটা হচ্ছে এন পি এন এর জন্য ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে পি এন পি এর জন্য পি এন পি এর জন্য পি এন পি এর মধ্যে তাহলে এটা হচ্ছে পজিটিভ এটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং এটাও পজিটিভ তাহলে বেস যেহেতু নেগেটিভ বেসের সাথে ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত লাগাবো আর কালেক্টর যেহেতু পজিটিভ তাহলে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত লাগাবো তাহলে বেস কালেক্টর ফরওয়ার্ড বায়াসে চলে আসলো এবং এটাকে রিভার্স বায়াসে রাখছি সো এটা হচ্ছে রিভার্স বায়াস এবং এইখানেও এখানে যেটা আমরা সিগন্যাল যেটাকে অ্যাম্প্লিফাই করব সেটাকে এখানে দিতে হয় এখানে দিলে সেটা কি করে এই এখানে আউটপুট আকারে একটা বড় অর্থাৎ কালেক্টর এবং ইমিটারে একটা আউটপুট আকারে অ্যাম্প্লিফায়েড সিগন্যাল পাওয়া যায় তাহলে আমরা সব সময় দেখতেছি বেসের মধ্যে ইনপুট সিগন্যাল দেওয়া হয় আউটপুটে পাওয়া যায় ইনপুট সিগন্যালটা আসলে কি যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ইনপুট সিগন্যাল এনি কাইন্ড অফ ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল যেটা এই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটাকে কি করে ট্রানজিস্টর বিবর্ধিত করে অ্যাম্প্লিফাই করে এই জন্য মূলত ট্রানজিস্টর ক্যাম্পলিফাই করা বলা হয় তাহলে একটা যখন মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটার যখন প্রসেসর বানানো হয় ওই প্রসেসরের মধ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন কি ব্যবহার করা হয় ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয় এতগুলো ট্রানজিস্টর কেন ব্যবহার করা হয় এখানে কারণ থাকতে পারে হয় মেমোরি তৈরি করার জন্য অথবা কিছু রেজিস্টার তৈরি করার জন্য অথবা এরকম অ্যাম্প্লিফাই করার কোনো কারণে ব্যবহার করা হতে পারে ঠিক আছে যত ধরনের একটা চিপ একটা চিপের মধ্যে অনেক ধরনের সার্কিটের কম্বিনেশন থাকে তো ওই সার্কিটের মধ্যে অনেক ধরনের ফাংশন থাকে ওই ফাংশনগুলো সবগুলোতেই এই ট্রানজিস্টর বা অ্যাম্প্লিফায়ার ব্যবহৃত হতে পারে তো এখন আমরা আসলে এত কিছু এত ডিপলি তোমাদেরকে বুঝতে পারবো না বিকজ তোমরা তো ইন্টারমিডিয়েট পড়তে শুনলি সো তোমরা আপনারা যারা অনেকে হয়তো এই ভিডিও দেখতে পারেন না অন্যরাও দেখতে পারেন যারাই দেখেন না কেন আমি আপনারা ডিপলি জানতে হলে ট্রানজিস্টরের আরও যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো জানতে হলে অন্য টিউটোরিয়াল দেখুন আমরা জাস্ট এটা আপাতত অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে কেমন ব্যবহৃত হয় ট্রানজিস্টর সেটা ব্যবহার সেটা দেখাবো এবং সুইচ হিসেবে কী ব্যবহৃত হয় সেটা দেখাবো যেটা আমাদের পরীক্ষায় আসে ইন্টারমিডিয়েটের সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্যে ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমি শুরুতে একদম যখন তোমাদেরকে ট্রানজিস্টর বুঝেছিলাম তখন এভাবে এন পি এন ট্রানজিস্টর একটা ব্লকের মধ্যে আঁকছিলাম আমি এখন আগে ওই ব্লকের মধ্যে বুঝে দিব এখানে বোঝানো সহজ তারপর আমরা সার্কিটে
এটা হবে পি এবং এটা হবে এন এন পি এন ঠিক আছে বিকজ আমাদের এই ইমিটারের যেই তীর চিহ্ন সেটা বাইরের দিকে সো এটা এন পি এন হবে তাহলে এই এন পি এন এখানে আমি এন পি এন দিলাম দেখো এখন বেস থেকে একটা ব্যাটারি নিয়ে আমি কোথায় দিয়ে দিলাম ইমিটারে দিয়ে দিলাম সাপোজ এটা হচ্ছে ইমিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেস এটা হচ্ছে কালেক্টর তাহলে বেস থেকে বেসের সাথে একটা পজিটিভ ব্যাটারি লাগালাম কারণ বেস অলরেডি পজিটিভে আছে এই জন্য তাহলে এখানেও দেখো বেস যেহেতু পজিটিভ এই যে পি পি এর সাথে আমি একটা ব্যাটারি লাগালাম কি ধরনের সেটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বাইস আছে এখানে এটাও ফরওয়ার্ড বাইস আছে ঠিক আছে এবং এটা দেখো কালেক্টরের সাথে কালেক্টর নেগেটিভ নেগেটিভের সাথে লাগানো আছে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত তার মানে এটা আছে রিভার্স বায়াস হয় এখন এই ব্যাটারিটা কি করে ট্রিগার হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ বায়াসিং বায়াসিং ব্যাটারি হিসেবে এটা কাজ করে কম এই ট্রানজিস্টরটাকে বায়াস করবে মানে চালু করে দিবে ঠিক আছে তো চালু করে দিবে কীভাবে তুমি দেখো আমরা কি করছি এখানে পজিটিভ প্রান্ত লাগাইছি তো ব্যাটারির বেসের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত লাগাইছি দ্যাট মিন্স এই এদিক থেকে অনেকগুলো ইলেকট্রন আসবে বিকজ এদিকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত লাগানো ঠিক আছে এবং ওই ইলেকট্রন অল্প পরিমাণ আসবে বিকজ এই ব্যাটারিটা খুব ছোট লাগানো হয় ছোট পরিমাণের ব্যাটারি লাগানো হয় অর্থ সর্বোচ্চ পাঁচ ভোল্ট বা তার চেয়েও কম তিন ভোল্ট এরকম এই ব্যাটারিটা কি করে যে এদিকে এসে এদিকে এসে এই ব্যাটারি থেকে অনেকগুলো ইলেকট্রন আসতে আসে সাপোজ এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনগুলো এসে এই এদিকে প্রবেশ করে ঠিক আছে এখন তুমি দেখো এটা অলরেডি নেগেটিভ মানে নেগেটিভ টাইপ বস্তু এটা ঠিক আছে তো নেগেটিভ টাইপ বস্তুর মধ্যে এমনি তো আরও ইলেকট্রন আছে তখন এই ইলেকট্রনগুলো কী করে এগুলোকে প্রবলভাবে বিকশিত করে তখন এরা মানে ফুস করে এদেরকে তখন এরা কি করে এই যে এখানের যেই এ আছে বেরিয়ার পটেন্সিয়াল বা যেটাকে আমরা বিভেদ প্রাচীর বলি এই বিভেদ প্রাচীরটাকে ভেদ করে তারা এদিকে কিছু ইলেকট্রন চলে আসে এবং এখানেও তখন ইলেকট্রনের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তখন কিছু ইলেকট্রন এই তার বে এদিকে চলে যায় বাট এখানে তো অনেকগুলো ইলেকট্রন তখন আরও কিছু ইলেকট্রন কি করে এই এই এখানকার যে ডিপ্লেশন লেয়ার সেটাকেও ভেঙে এদিকে চলে আসে ঠিক আছে তখন এই ব্যাটারির কারণে এই ব্যাটারির কারণে অনেকগুলো ইলেকট্রন আস্তে আস্তে বিদায় কিছু ইলেকট্রন এদিকে আবার ব্যাগ যাবে বাট কিছু ইলেকট্রন এদিকে আসবে ঠিক আছে তখন তারা কি করে যে এই যে এখানে ওই ইলেকট্রন ছিল সেগুলো কি করে যে এখানে যেহেতু ব্যাটারি আরেকটা দিছি সেটা যেহেতু পজিটিভ প্রান্ত লাগানো তখন এই ইলেকট্রনগুলো এই পজিটিভ প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত হয় আকর্ষিত হয়ে এদিকে আসা শুরু করে ঠিক আছে তাহলে এদিকে আসলো এদিকে আসলো এখন তুমি খেয়াল করো পুরো ট্রানজিস্টরের মধ্যে এমনি আগে থেকে অনেকগুলো ইলেকট্রন ছিল সেগুলো বেশি পরিমাণে এবার এদিকে আসা শুরু করে দেখো এ থেকে এখান থেকে বের হয়েছে কম পরিমাণ ইলেকট্রন বিকজ ব্যাটারির সাইজ ছিল কম বা ট্রানজিস্টরের ভিতরে যখন ঢুকলো তখন অনেকগুলো ইলেকট্রন এখানে ঠিক আছে সেই ইলেকট্রনগুলোকে এরা বিকশিত করতেছে বিদায় এই ইলেকট্রন সবাই এখন এই দিকে দৌড় দেয় ঠিক আছে আরও এখানে একটা পজিটিভ প্রান্ত লাগানো আছে এই জন্য বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন এদিকে দৌড় দেয় দৌড় দিয়ে তারা এখানে এসে এখানে এসে আবার এদিক দিয়ে এদের সাথে মিলিত হয়ে আবার প্রবেশ করে এবং এবার হিউজ পরিমাণের ইলেকট্রন এই পথ হয়ে এই পথে যাওয়া শুরু করে ঠিক আছে তো হিউজ পরিমাণ ইলেকট্রন যখন যাচ্ছে তার মানে কারেন্টও প্রবাহিত হচ্ছে ইলেকট্রন যে দিকে যায় কারেন্ট তার বিপরীত দিকে যায় সো কারেন্ট যাবে এদিকে ঠিক আছে এখন তুমি দেখো এই তারটার মধ্যে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন পাওয়া যাচ্ছে এই তার মধ্যে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন বাট এই তার মধ্যে কম পরিমাণ ইলেকট্রন তাহলে দেখো বেশি পরিমাণ ইলেকট্রনের ফ্লো এর মানে অর্থ কি বেশি পরিমাণ কারেন্টের ফ্লো তো বেশি পরিমাণ কারেন্টের ফ্লো মানে কি তাহলে আমরা এখন অল্প পরিমাণে ব্যাটারির দিয়ে বেসের মধ্যে আর আমরা এদিকে বেশি পরিমাণে কি পাচ্ছি কারেন্ট পাচ্ছি তাহলে বেশি পরিমাণে কারেন্ট পাচ্ছি মানে কি বেশি পরিমাণে সিগনাল আমার এই এই এখনে যদি আমি বেসের মধ্যে কোনো একটা সিগনালকে ছোট আকারে দিয়ে দেই এই বেসের মধ্যে তখন এই সিগনালটা এখানে বৃহৎ আকারে পাওয়া যাবে বড় আকারে বিকজ কারেন্টটা কারেন্ট যেহেতু ফ্লো হচ্ছে ওই কারেন্টটার সাথে এই 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 সিগনালটাও চলে আসবে কারেন্ট আকারে এসে সেটাও এই এখানে বড় আকারে পাওয়া যাবে তো দ্যাট মিন্স আমরা এখন এখানে যদি একটা লাইট দিয়ে দেই এখানে একটা বৈদ্যুতিক লাইট দিলাম এখানে একটা বৈদ্যুতিক লাইট দিলাম এখন তুমি বলো কোন লাইটটা বেশি জ্বলবে এটা জোরে জ্বলবে এটা বেশি আলো দিবে এর কারণ এখানে কারেন্ট বেশি আর এখানে কারেন্ট কম বিদায় এটা একটু কম জ্বলবে তাহলে দেখো একটা ট্রানজিস্টর কীভাবে কাজ করতেছে যে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করতেছে যে কারেন্টকে বিবর্ধিত করতেছে বা সিগনাল এখানে যে সিগনালটা আমি ইনপুট করব সেটা বিবর্ধিত আকারে এখানে আউটপুট আকারে পাওয়া যাবে ঠিক এখন যদি আমরা এখানে বুঝাই তুমি দেখো এখানেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটতেছে এখানেও আমরা এই সার্কিটের মধ্যে যদি ব্যাখ্যা করি যে এখানে এই বেসের মধ্য দিয়ে কি আসতেছে কারেন্ট আসতেছে ঠিক আছে বা এই যে এদিক
তো যেহেতু বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন এদিকে এসে প্রবাহিত হবে তার মানে এখানে বেশি পরিমাণ কারেন্ট পাওয়া যাবে তাহলে এখন যদি আমি এখানে একটা সিগন্যাল দিয়ে দেই সেই সিগন্যালটা যেহেতু বেসের মধ্যেই দিছি এই সিগন্যালটা বড় আকারে এখানে বড় আকারে এখানে ধরা পড়বে তাহলে এভাবে আমি আর কিছু তোমাদেরকে বোঝানোর দর বোঝার দরকার নাই তোমাদের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজার এখন কোনো দরকার নেই বিকজ তোমরা এখন আমি যদি তোমরা অনেকগুলো প্রশ্ন তোমাদের মনের মধ্যে আসে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা এখন বুঝবে না ঠিক আছে সো তোমরা আপাতত মনে রাখো যে এখানে ছোট একটা সিগন্যাল দিলে সেটা বড় আকার এখানে পাওয়া যায় যেটাকে আমরা বলি অ্যাম্প্লিফায়ার তাহলে আশা করি তোমরা কীভাবে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে একটা ট্রানজিস্টার ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা তোমরা বুঝে গেছো এবার হচ্ছে আমরা দেখব যে সুইচ হিসেবে কী ব্যবহৃত হয় এটা মাঝে মধ্যে আসে অনেক সময় আসে না সুইচ হিসেবে কী ব্যবহৃত হয় তুমি দেখো এই যে আমি যখন একটা ট্রানজিস্টরকে এখানে যখন একটা ব্যাটারি দেই এই ব্যাটারিটা কিন্তু পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজের উপরে হতে হবে কারণ আমরা জানি যে এখানে যে বেরিয়ার পটেন্সিয়াল সেটা পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ ঠিক আছে এটা আমরা আগের ভিডিওগুলোতে দেখাইছিলাম তো তোমরা যারা ভিডিওগুলো দেখ পাই তারা দেখতে হবে না দেখলে বুঝবে না সো এখানে যে বেরিয়ার পটেন্সিয়াল দুইটা এটা তো এটা তো এন এটা পি তাহলে এটা একটা পি এন পি ট্রানজিস্টর সরি এন পি জংশন এই জংশনের মাঝখানে এখানে একটা ডিপ্লেশন লেয়ার আবার এটাও একটা এন পি জংশন এখানেও একটা ডিপ্লেশন লেয়ার মোট দুইটা ডিপ্লেশন লেয়ার আছে এখন এই ব্যাটারিটা যদি পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজের উপর না হয় তাহলে প্রথমে এই ডিপ্লেশন লেয়ারটাকে ভাঙতে পারবে না আর এই ডিপ্লেশন লেয়ারটাকে না ভাঙলে এই ট্রানজিস্টর কখনো কাজ করবে না এই ট্রানজিস্টরের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হবে না তার মানে পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ দিলেও আমাদের এই ট্রানজিস্টর কোনো ফ্লো দিচ্ছে না তার মানে ট্রানজিস্টর তখন অফ আছে পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজের নিচে দিলে ভোল্টেজ দিচ্ছি আমি কিন্তু আমি কিন্তু ব্যাটারিতে ভোল্টেজ দিচ্ছি বাট ট্রানজিস্টর কিছু আছে অফে আর আমি যদি পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ থেকে উপরে বাড়াই দিই সাপোজ আমি ওয়ান ভোল্টেজ দিলাম তাহলে ওয়ান ভোল্টেজ যদি দেই তাহলে এই ট্রানজিস্টর ঠিক এখনকার মতো করে কাজ করবে অর্থাৎ এখানে বেশি পরিমাণে কারেন্ট পাওয়া যাবে তার মানে তখন ট্রানজিস্টর অন হয়ে গেছে তাহলে দেখো পয়েন্ট সেভেন হচ্ছে এমন একটা ভোল্টেজ যে ভোল্টেজের উপরে গেলে ট্রানজিস্টর অন এবং ওই ভোল্টেজের নিচে ট্রানজিস্টর অফ তাহলে এই দেখো অন অফ কি হিসেবে কাজ করে সুইচ হিসেবে কাজ করে তার মানে একটা ট্রানজিস্টর সুইচ হিসেবে কাজ করতেছে যে তার মা তাকে একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ দিলে সে অন হয় আবার একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ থেকে কম ভোল্টেজ দিলে সে অফ অবস্থা থাকে তার মানে এখানে তখন ট্রানজিস্টর কী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তো তোমাদের বইতে আরও বিস্তারিত দাও আছে তোমরা একটু জেনে নিবা আমি জাস্ট তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে কীভাবে আসলে জিনিসগুলো হচ্ছে ঠিক আছে তো আশা করি তোমাদের এই টিউটোরিয়ালটি খুবই খুবই উপকার আসবে এবং তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা কি কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবা সে অনুযায়ী আমি ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব আর ভিডিওগুলো অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবো আমি আগেও বলেছি না হলে কিন্তু আসলে আমাদের ভিডিও বানাতে আমরা উৎসাহ পাই না উৎসাহ কেন পাই না কারণ হচ্ছে দেখতেছি যে ভিডিও দেখতেছে কম মানুষে ঠিক আছে বাট আমি কষ্ট করতেছি অনেক সো আমার কষ্টটা সার্থক হবে তখনই যখন এই ভিডিওটা অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে বা অনেক স্টুডেন্ট দেখতে পাবে তখনই ঠিক আছে তো তোমরা ভিডিওগুলো শেয়ার করবা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবা আর এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে তারপরে আমাদের ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা চাইলে আমাদের সাথে জয়েন হতে পারো তাহলে আমরা ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা আপডেট পেয়ে যাবা তো আজকে চলে যাচ্ছি আরেকদিন আমরা আবার আসবো তখন দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ টাটা